வணக்கம் என் பெயர் மோகன் இன்றைக்கி என்னோட முதல் வீடியோ ஸோ நான் இன்றைக்கி எதை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்னா யூனிக்ஸ் ஸோ நீங்கள் இந்த இப்போ என்னோடய ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற பிக்சரை பார்ப்பி பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எத்தனை பேருக்கு வந்து இந்த பிக்சர் ஞாபகம் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல யார் யாரெல்லாம் வந்து ஜுராசிக் பார்க் அதாவது நைன்ட்டீஸில் வந்த ஜுராசிக் பார்க் பார்த்துருப்பீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிக்சர் கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கும் அதாவது அந்த அந்த ரெண்டு பசங்களும் வந்து ஒரு லேபில் வந்து மாட்டிப்பாங்க ஸோ அந்த மாட்டிக்கிட்ட பிறகு அவங்களுக்கு வந்து போகிறதுக்கு வழி வந்து கிடைக்கணுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் வந்து போய் அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு போவாங்க அப்போ அந்த பொண்ணு வந்து அந்த சிஸ்டத்தை ஃபஸ்ட்டு பார்த்த உடனே அந்த பொண்ணு சொல்கிற வார்த்தை தான் வந்து இந்த வார்த்தை அதாவது இட்ஸ் எ யூனிக் சிஸ்டம் ஐ நோ திஸ் அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ ஸோ இந்த யூனிக் சிஸ்டம் அப்படின்ற விஷயம் வந்து நம்ம தமிழ் தமிழில் வந்து இதை பற்றி நிறைய வீடியோஸ் இருக்கா அப்படின்னாக்கா எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் ஸோ நான் வந்து ஸோ அதை அதை பற்றி நான் இன்னைக்கு பேசி ஆகணும் ஏன்னா எங்களோட அந்த தமிழ் டிலக்ஸ் கம்யூனிட்டி வந்து அதில் வந்து நிறைய அந்த அது ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் பற்றி நாங்கள் பேச போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேருக்கு எதனால் தேவைப்பட்டுச்சு எதனால் அந்த ஃப்ரீஸ் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் வந்து அதோட தேவை வந்தது அது அதுக்கு உண்டான வரலாறெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து வரலாறு கிளாஸ் தான் ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸ் தான் ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து யூனிக்ஸ் பற்றி இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பேக் டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் எம்ஐடி மெசஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை வந்து உருவாக்குறாங்க அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு பேர் வந்து சிடிஎஸ்எஸ் அதாவது கம்பேர்டபிள் டைம் ஷேரிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சிஸ்டம் இந்த இந்த சிடிஎஸ்எஸ் ஓஎஸ் தான் வந்து முத முதல்ல டைம் ஷேரிங் அப்படின்ற ஐ மீன் எக்ஸாக்டாக வந்து இதுதான் முதலான்னு தெரியாது ஆனால் இதுவும் வந்து ஒன்றாவது அதாவது ஒன் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டைம் ஷேரிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ண பட்ட ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் வந்து இந்த சிடிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிடிஎஸ்எம் சிடிஎஸ்எஸ் வந்து எம்ஐடி லேபில் வந்து நிறுவுகிறாங்க அதை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க நிறைய பேர் வந்து அதை யூஸ் பண்ணி அதோடய பயன்பாடு வந்து மற்ற அப்போ இருந்த அந்த கம்ப்யூட்டருங்களை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த சிஸ்டம் வந்து இது மல்டி டைம் ஷேரிங்கன்றதுனால இதை ஒரே சமயத்தில் நிறைய பேர் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு உண்டான வசதியை வந்து கொடுத்தது ஸோ அது அதோட அது அந்த டைம் ஷேரிங்னால் அர்த்தம் என்னென்னா ஒரே டைமில் பல பேர் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் பல டெர்மினல்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கோசரம் வந்து உருவாக்கப்பட்ட அந்த சிஸ்டம் தான் வந்து இந்த சிடிஎஸ்எஸ் ஸோ இந்த சிடிஎஸ்எஸ்ஸில் வந்து இது மட்டும் இல்லாமல் பல விஷயங்களை வந்து இதில் வந்து புகுத்தி இருந்தாங்க அதாவது அதோடய ஃபீச்சர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இங்கே போட்டிருப்பாங்க விக்கிபீடியாவில் என்னென்னா விக்கிபீடியாவில் பார்த்து படிக்கிறானே வந்து தப்பாக நினைக்காதீங்க ஏன்னா இதில் இருக்கிறது தான் சொல்ல முடியும் நீங்கள் ஏ யார் சொன்னாலும் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து கிட்டத்தட்ட உண்மை ஸோ அதனால் நான் இருக்கிறத வந்து நான் படிக்கிறேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்தது தான் வந்து இந்த ரன் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ராஃப் ரன் ஆஃப் ராஃப்னு சொல்லுவாங்க டைப் செட்டிங் கோசரம் யூஸ் பண்ண ஒரு பட்ட டூல் தான் வந்து இந்த ரன் ஆஃப் அதே மாதிரி தான் வந்து இதில் பார்த்திங்கனாக்கா அதாவது இன்டர் 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 யூசர் மெசேஜிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க நான் அதாவது இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் போடும்போதுன்னு கண்டிப்பாக சின்ன சின்ன கமெண்ட் எல்லாம் சொல்லுவோம் அதில் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது அந்த ரைட் கமெண்டோட மீனிங் தான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்கிற இந்த இந்த இன்டர் யூசர் மெசேஜிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வந்து கியூஇடி அப்படின்ற ஒரு எடிட்டரை வந்து இந்த சிடிஎஸ்எஸ்ல தான் வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க இந்த கியூஇடி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வருங்காலத்தில் பிற்காலத்தில் வந்த யூனிக்ஸில் வந்து யூனிக்ஸில் வந்து இடி கமாண்டாகவும் அந்த இடி கமாண்டோட வழியாக தான் வந்து விஏ கமாண்டும் அந்த விஏ கமாண்ட் வழியாக தான் வந்து இப்போ நாம் யூஸ் பண்ணுற அந்த விம்மோ வந்து உருவாக்கப்பட்டது அதே மாதிரி இந்த கியூவிடியில் தான் வந்து இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படின்ற கான்செப்டை வந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க கான்செப்டாக இருந்ததை வந்து ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை பயன் பயனுடைய தான் வந்து மாற்றுறாங்க 
அதே மாதிரி இந்த சிடிஎஸ்எஸில் தான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து இந்த பாஸ்வேர்ட் லாகின் அப்படின்ற காசப்ட் எடுத்துகிட்டு வராங்க ஏன்னா வந்து இதுதான் வந்து அந்த நான் சொன்ன இல்லைங்களா மல்டிபிள் பர்சன்ஸ் வந்து யூஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கோசரம் எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ இது வந்து சிடிஎஸ்எஸ் அப்படின்றது அதுதான் இப்போ நான் சொன்ன ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்ன அந்த சிடி நான் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் வந்து இந்த சிடிஎஸ்எஸ்ன்னு சொல்கிற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அடுத்து ரெண்டாவது நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் மேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த அதாவது மல்டி ஆக்சஸ் கம்ப்யூட்டர் அதாவது இந்த சிடிஎஸ்எஸ் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அதை அதோட ப அதோட பயணம் வந்து பார்த்துட்டாங்க ஸோ இதை எப்படி மேலும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மிட்டில் வந்து ஒன்றா சேர்ந்த அந்த ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட்டுங்களாம் ஒன்றா சேர்ந்து இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் மேலும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் மேக்கை வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் மேக்கில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வெறும் எம்ஐடி மட்டும் இதை வந்து ப இது இது பண்ண எம்ஐடிக்குள்ளே இருக்கிற மட்டும் ஒர்க் பண்ணாமல் மற்ற லேபில் இருக்கிறவங்க அதாவது மற்ற ரிசர்ச்சர்ஸ்லையும் வந்து சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் மேக் தான் வந்து என்னவாக மாறுதுன்னா மல்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறுது இங்கே நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ இது இதுதான் மல்டிக்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இந்த மல்டிக்ஸ் ப்ராஜெக்டெலாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து கூட்டு சேர்கிறாங்க எம்ஐடியோடு நிறைய பேர் வந்து கூட்டு சேர்கிறாங்க அதாவது பெல் ஆப்ஸும் வந்து ஜென்ரல் எலக்ட்ரிக்ஸும் ஜென்ரல் எலக்ட்ரிக் பெல் ஆப்ஸ் இந்த ரெண்டு ஒரு மிகப்பெரிய ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூ இன்ஸ்டியூட் கம்பெனிஸ் வந்து ஒன்றா சேர்கிறாங்க ஸோ அப்படி சேர்ந்து நிறைய விஷயம் வந்து இதில் வந்து பண்ணுறாங்க மல்டிக்ஸில் வந்து பண்ணுறாங்க இந்த மல்டிக்ஸோட மெயின் குறிக்கோள் என்னென்னா எல்லாமே வந்து மல்டி ஆக்சஸ் மல்டி ஆக்சஸாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அதாவது ப்ராசஸ் வந்து மல்டி ஆக்சஸாக இருக்கணும் மெமரி வந்து மல்டி ஆக்சஸாக இருக்கணும் ஸோ அந்த கான்செப்டெல்லாம் வந்து நிறைய விஷயம் தான் வந்து இதில் நோவல் கான்செப்ட்ஸை வந்து இதில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் வந்து ஏதோ என்ன ஒரு காரணமோ என்னவோ தெரியல ஏதோ ஒரு பிரச்சனையினால் நிறைய வந்து இது ரொம்ப வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக மா போயிடுச்சு ஏன்னா நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுறதுனால அவங்களோட நிறைய கான்செப்டை உள்ளே உள்ள போட்டு போட்டு நிறைய இது 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 என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா ஒரு ஒரு கட்டத்தில் வந்து ப்ளோட்டட் ஆயிடுச்சு ரொம்ப வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக போயிடுச்சு ஸோ அதுவும் இல்லாமல் எந்த ஒரு டெலிவரபிளும் வந்து வெளியே வரலை அவங்க குறிப்பிட்ட டைமில் வந்து எந்த ஒரு டெலிவரபிளும் வெளியே வரலை ஸோ அதனால் வந்து ஒவ்வொருத்தராக வந்து இப்போ கரண்டுக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க பெல் ஆப்ஸ் வந்து வெளியே வந்துடுறாங்க அதே மாதிரி ஜி அந்த ஜென்ரல் எலக்ட்ரிக்ஸும் வந்து வெளியே வந்துடுறாங்க ஸோ அப்படி வந்து அதாவது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் வந்து வே வெளியே வந்து அதாவது பெல் ஆப்ஸ் வந்து வெளியே வந்துடுது இந்த இந்த மல்டிக்ஸ் ப்ராஜெக்ட்லேருந்து ஸோ அடுத்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸோ அந்த மல்டிக்ஸ் ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ண முக்கியமான இரண்டு பேர் அதாவது ஒருத்தர் பேர் வந்து கென் தாம்சன் இன்னொருத்த இன்னொருத்தர் பேர் வந்து டெனிஸ் ரிச்சி ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து மறக்கவே மறக்காதீங்க ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர்ஸ் சயின்ஸுக்கே வந்து பிதாமகர்கள் அப்படின்னு சொல்கிற சொல்கிற அளவுக்கு முக்கியமானவங்க கென் தாம்சனும் டெனிஸ் ரிச்சியும் ஸோ கென் தாம்சன் வந்து இன்னும் ஈரோடு தான் இருக்கார் டெனிஸ் ரிச்சி வந்து இறந்துட்டார் எப்போ இருந்தாருன்னு நம்ம பார்ப்போம் நான் அந்த முக்கியமான டேட்டை வந்து நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறேன் அந்த இயரை வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஏன்னா இந்த ஒரு இந்த இயர் வந்து ஒரு முக்கியமான இயர் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த இயரை வந்து நிறைய பேர் வந்து அழுதாங்க உலகமே கூட அழுதுச்சுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து இந்த இயரில் ஏன் அழுதாங்க அதாவது கம்ப்யூட்டர் உலகமே வந்து அழுதுச்சுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இறந்தார் அவங்களுக்கு தான் அவங்கள தான் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இங்கே இருக்கிற இப்போ செலிப்ரிட்டிஸு எல்லாருமே வந்து கோ ஓகே ஆட்டடா செத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவலைப்பட்டாங்க ஆனால் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தெரிஞ்சவங்க அழுதாங்க ஏன் அழுதாங்கன்னா டென்னிஸ் ரிச்சியும் அந்த இயர் தான் இருந்தார் ஸோ அதனால் அவங்க அழுதாங்க ஸோ ஒரு ப்ராடக்டை வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணி அது மூலயமா வந்து காசு சம்பாரித்து பெரிய மனுஷன் ஆகி கோ அதாவது பில்லியனராக ஆனால் ஒருத்தர் கோசம் அழுதவங்க அந்த விஷயத்தை கண்டுபிடிச்ச சயின்டிஸ்ட்டுங்களை வந்து 
கண்டுக்காமல் போனது வந்து ரொம்ப வருத்தக்கூடிய வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இவங்களை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டெனிஸ் ரிச்சி கென் தாம்சன் மெக்கல் ராய் ஜோ ஓசனா இவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு வந்து பிதாமகர்கள் மாதிரி கென் தாம்சன் வந்து இன்னும் இருக்கார் கென் தாம்சன் வந்து இப்போ கூகுளில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் கோலாங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு இல்லையா அந்த கோலாங்கை எழுதுகிறவர் வந்து கென் தாம்சன் ஸோ இப்போ ஹிஸ்ட்ரிக்கு போகவுமே அந்த வே அதாவது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் அதாவது சிக்ஸ்டி நைனில் வந்து இவங்க வெளியே வந்துடுறாங்க இல்லையா ஸோ வெளியே வந்துட்டு இவங்களால் வந்து பெல் ஆப்ஸில் வந்து சும்மா உக்காந்துட்டு இருக்க முடியல ஸோ அதனால் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு 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 பிடிபி செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மிஷின் இவங்க கிட்டே கிடைக்கிது ஸோ அப்போ இவர் என்ன ச இவர் கென் தாம்சன் என்ன பண்ணுறாருன்னா அதை வந்து அவர் அவர் அந்த மல்டிக்ஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது அவர் கற்றுக்கிட்ட எல்லா கான்செப்டையும் வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ரோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக மாற்றி வந்து எழுதிடுறாரு ஸோ அப்படி உருவானது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் எழுதும்போது அசம்பிளியில் தான் எழுதினார் அசம்பிளி லாங்குவேஜில் தான் எழுதினார் அந்த அசம்பிளி லாங்குவேஜில் எழுதி அதை அந்த பிடிபி செவனில் வந்து போட்டு இயக்க வச்சார் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெனிஸ் ரிச்சி வந்து அந்த நேற்றுக்கு அந்த லாங்குவேஜ் ரிசர்ச்சில் இருந்ததுனால லாங்குவேஜ் ரிசர்ச் எல்லாம் முடிஞ்சு நாலாவது யூனிக்ஸ் வெர்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அசம்பிளி லாங்குவேஜில் இருந்து சிக்கு வந்து மாற்றப்படுது ஏன் சிவிக்கு மாற்றப்படுது அப்படின்னா போர்ட்டபிலிட்டி அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதாவது அப் அந்த காலத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு மிஷினுக்கும் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் செட்டு வந்து மாறுபடும் இப்போ இருக்கிற மாதிரி எயிட்டி எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படிலாம் சொல்கிறீங்க இல்லையா ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து ஒவ்வொரு மிஷினுக்குமே வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டு வந்து வேறு வேறு இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி இருக்கிற ஒரு மிஷினில் வந்து நம்ம கோடு எழுதுனோம்னா அந்த மிஷினுக்கு உண்டான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டில் தான் வந்து நம்ம எழுதணும் ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டை வந்து ஒன்ஸ் ஒரு முறை எழுதுனாக்கா மறுபடியும் வேறு ஒரு மிஷினில் வந்து அதை பயன்படாது ஸோ அதனால தான் வந்து அசம்பிளி லாங்குவேஜில் இருந்த ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை வந்து சீல எழுதும்போது நமக்கு என்ன தேவை இன்னொரு மிஷினுக்கு போர்ட் பண்ணணும்னா ஒரே ஒரு விஷயம் தான் தேவை என்ன தேவைனா அந்த மிஷினுக்கு உண்டான சி கம்பைலர் வேணும் கம்பைலர்னால் என்னன்னா சாதாரண சோர்ஸ் கோடை அசம்பிளி கோடை அதாவது மெஷின் கோடை மாத்திர ஒரு ப்ரோக்ராம் அவ்வளோதான் ஸோ அதை வந்து அந்த இன்னொரு மிஷினுக்கு எழுதிட்டாங்கன்னா சி கம்பைலர் வந்து இன்னொரு மிஷினுக்கு வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சி கோடை வந்து ஒரு மிஷின்லேருந்து இன்னொரு மிஷினுக்கு போர்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் அதனால தான் வந்து வெர்ஷன் ஃபோர் ஆஃப் யூனிக்ஸ் வந்து அசம்பிளியிலேருந்து சியாக வந்து மாற்றி எழுதுகிறாங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து சி வந்து வந்தது ஸோ சி உருவாக முக்கியமான காரணம் வந்து அஸ் யூனிக்ஸ் தான் யூனிக்ஸ் அதாவது யூனிக்ஸும் சியும் வந்து பிரிக்க முடியாது உங்களால் ஸோ அது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் அது வந்து இப்போது ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் சியில் போட் பண்ண உடனே பிடிபி லெவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு ஒரு பெரிய மிஷினுக்கு வந்து இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை வந்து யூனிக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை சிஸ்டத்தை வந்து போட் பண்ணுறாங்க அது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் வந்து அவங்களோட அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அதாவது பெல் ஆப்ஸ் இன்டர்னல்லையே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய அவங்க கம்பெனிக்கு தேவையான நிறைய பெரிய பெரிய அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து யூனிக்ஸில் வந்து ரன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இப்படி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே வருது இந்த அதாவது பெல்லாக்ஸ் பெல்லாப்ஸ்க்கு உள்ளவே வந்து இன்டர்னலாகவே வந்து யூனிக்ஸ் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே வருது நிறைய பேர் வந்து ரெக்கொயர்மெண்ட்டை நிறைய வருது அதாவது ஆஃபீஸ் ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வருது நிறைய அந்த பில்லிங்கு அதாவது அக்கௌண்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு எல்லாத்தையும் வந்து வேறு வேறு மிஷினில் வேறு வேறு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் செஞ்சுட்டு இருந்ததை வந்து இந்த யூனிக்ஸ் வந்து ரொம்ப எளிமையாகவும் ரொம்ப நீட்டாகவும் இருக்கிறதுனால எல்லோரும் வந்து இந்த யூனிக்ஸில் வந்து அவங்களும் அவங்க அந்த பழைய அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து யூனிக்ஸில் வந்து சி ப்ரோக்ராம் எழுதி போர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அது வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் வந்து இயங்க ஏன்னா இது யூனிக்ஸ் வந்து டைம் ஷேரிங் சிஸ்டம் அப்படின்றதுனால அந்த பழைய மிஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ச் ப்ராசஸிங் சிஸ்டம் நீங்கள் ஒரு பஞ்ச் கார்டை உள்ளே போடுவீங்க அது வந்து கர கரன்னு அது இது பண்ணி வெளியே வரும் ஸோ இது வந்து டைம் ஷேரிங்கிறதுனால அட்ட டைமில் வந்து நீங்கள் மல்டிபிள் யூசர்ஸ் வந்து அதில் ஒர்க் பண்ண முடியும் அதில்
யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியா பெர்க்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெர்க்லி யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாரி பெர்க்லி யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து இவர் வந்து ஒரு ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு சம்மர் ட்ரெயினர் மாதிரி போகிறாரு ஒரு கஸ்ட்டு கெஸ்ட்டு ப்ரொஃபஸர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அது மாதிரி வந்து போகிறாரு அங்கே போய் என்ன பண்ணுறாரு அங்கே இருக்கிற அந்த ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம் வந்து யூனிக்ஸை பற்றி சொல்லி கொடுத்துறாரு ஃபஸ்ட்டு அந்த யூனிக்ஸை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறாரு அவங்களோட அந்த சிஸ்டம் சிஸ்டமில் வந்து யூனிக்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறாரு அவங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங்கும் கொடுத்துட்றாரு அந்த ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங்கும் கொடுத்துட்றாரு ஸோ இதை இதனால் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க வந்து அந்த பெல் லேப்ஸில் வந்து நிறைய பேர் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க நிறைய டூல்ஸ் வந்து எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க யூனிக்ஸ் கோதனம் நிறைய டூல்ஸ் எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அப்படி எழுதப்பட்ட ஒரு டூல் தான் வந்து இந்த இஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த கமாண்டு இஎக்ஸ் மட்டும் கிடையாது பில்ஜாயோட பில்ஜாய் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஒருத்தர் தான் வந்து இந்த விஐ எடிட்டர் அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா நம்ம விஐ அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த அந்த விஐ எடிட்டரை வந்து எழுதினவர் வந்து பில்ஜாய் ஸோ அந்த விஐ எடிட்டர் வந்து வந்த இடம் பிறந்த இடம் வந்து பெர்க்லி யூனிவர்சிட்டி தான் பெர்க்லி பிஎஸ்டி பெர்க்லி யூனிவர்சிட்டியில் தான் வந்து அது பிறந்தது ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நான் போச்சு நம்ம இங்கே ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக உருவாக்குறாங்க அது அதை வந்து எப்படி இன்னொரு இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரலாம் ஏன்னா அப்போ வந்து இந்த ப்ரொப்ரைட்ரி சாஃப்ட்வேர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே வந்து கிடையாது அதாவது மேக்ஸில் வந்து ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு தேரம் கண்டுபிடிக்கிறாருன்னா அதை வந்து எல்லாருக்கும் வந்து பகிர்வார் இல்லைங்களா ஸோ அப்படி இருந்த ஒரு விஷயம்தான் வந்து சோர்ஸ் கோட் அப்போ இருந்த விஷயம்தான் வந்து ஒரு சோர்ஸ் கோட் ஒருத்தர் வந்து ஒரு சோர்ஸ் கோட் எழுதுறாருன்னா அந்த ஸ்கோ சோர்ஸ் கோடை வந்து யார் அவர் வந்து யாருக்கு வேணாலும் அவர் பகிரலாம் அப்போ வந்து எந்த ஒரு ரிஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது யாரும் வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஒரு 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 அப்ளிகேஷன் இருக்குன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து சோர்ஸ் கோடை தான் வந்து வரும் ஏன்னா அந்த அப்போ தான் வந்து அந்த சோர்ஸ் கோடை வந்து அந்த மிஷினுக்கு வந்து அந்த போர்ட் பண்ண முடியும் அவங்களால ஸோ அதனால் வந்து அது சோர்ஸ் கோடை தான் வரும் அப்படி இருந்த ஒரு உலகம்தான் வந்து அந்த அந்த காலகட்டம் அதாவது நைன்டீன் செவன்ட்டி த்ரீ செவன்ட்டி ஃபோர் அந்த டைமு ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அடுத்து என்ன ஆகுது ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த விஐ எடிட்டரை வந்து இவங்க க்ரியேட் பண்ணிடுறாங்க பெர்க்லி சாஃப்ட்வேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனு அதே அதுவும் இல்லாமல் இஎக்ஸு அப்புறம் சீஷெல்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷெல் இருக்குது டி சீஷெல்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க நார்மல் ஷெல் இருக்குது யூனிக்ஸில் வந்து நார்மல் ஷெல் இருக்கும் யூனிக்ஸ் நார் ஒரிஜினல் யூனிக்ஸ்லேயே வந்து நார்மல் எஸ்ஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஷெல் இருக்கும் இவங்க வந்து அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணி சீஷெல்னு சொல்லிட்டு அவங்க உருவாக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இவங்களாம் வந்து யூனிக்காக வந்து சில கமெண்ட்ஸுங்களெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வராங்க பெர்க்லி பெர்க்லி யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற அந்த யூனிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து ஆடி ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிஎஸ்டியோட இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெர்க்லி சாக்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெர்க்லி சாக்கெட்ஸ்னால் என்ன சாக்கெட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த யூனிக்ஸ் வந்து ஆர்பனெட் இப்போ நான் போகிறேன் ஆர்பனெட்டுக்கு போகிறேன் ஸோ ஆர்பனெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அமெரிக்காவோட அந்த டார்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அந்த டா டார்பான்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து இந்த ஓஎஸ்ஐ ரெஃபரன்ஸ் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் படிக்கும் போது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஓஎஸ்ஐ ரெஃபரன்ஸ் மாடல்னு வாங்க நெட்ஒர்க்கிங் படிக்கிறவங்க வந்து இதுதான் பேசிக்ஸ் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஓஎஸ்ஐ ரெஃபரன்ஸ் மாடலுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா என்சிபின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் இருந்தது ஸோ டிசிபிக்கு முன்னாடி வந்து என்சிபின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருந்தது ஸோ அந்த என்சிபியை வந்து நிறைய வேறு வேறு மிஷினில் வந்து வேறு வேறு வகையாக வந்து ஒரு ஒரு சில இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க அதை அதை வச்சு தான் வந்து இந்த ஆர்பனெட் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த பெர்க்லி வந்து பெர்க்லி யூனிவர்சிட்டியில் இந்த யூனிக்ஸ் வந்து இவங்க வந்து இவங்களோட யூனிக்ஸ் பில்டில் வந்து நிறைய நிறைய புது புது டூல்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு இந்த டார்பா அப்படி அந்த அந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு இன்சென்டிவ் ஒன்று வைக்குது இது மாதிரி எங்களுக்கு வந்து யூனிக்ஸில
இவங்க வந்து மிக எளிமையாக வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுறாங்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக பட்டு மற்ற மிஷின்ஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஒரு விஷயத்தை வந்து இவங்க ரொம்ப சிம்பிளாக பெர்க்லி சாக்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இதை பார்த்து அசந்து அஸ் அசந்து போகிறாங்க அந்த ஆர்பனெட் வந்து அவங்களோட நோடுன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களோட அந்த நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நோடும் வந்து வேறு வேறு மிஷினாக இருந்த இருந்தது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா நோடுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெர்க்லி யூனிக்ஸில் வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருது ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து அது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாகவும் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருந்ததுனால ஸோ அது வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிடுச்சு ஆர்பானெட்டில் ஸோ இந்த ஆர்பானெட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து நிறைய நிறைய அதாவது லெவல் ஃபோர் ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் வந்து நிறைய ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி அதுக்கு உண்டான சில ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் வர எடுத்து அந்த ஆர் அந்த என்சிபி ப்ரோட்டோக்கால் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசிபி ஐபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுற அந்த இன்டர்நெட் சொல்கிறோம் இல்லையா இன்றைக்கி இந்த இன்டர்நெட் உருவானதுக்கு காரணம் அந்த ஆர்பனெட் அந்த ஆர்பனெட்டை வந்து அந்த ஆர்பனெட்டுக்கு பேக் போனாக இருந்த மெஷின்ஸ் வந்து இந்த இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிற அந்த யூனிக்ஸ் பெர்க்லி யூனிக்ஸ் மெஷின்ஸ் ஸோ இன்டர்நெட் வளர்ந்ததுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து யூனிக்ஸ் ஸோ அதை சொல்கிறதுக்கு தான் நான் வந்து அதை அதை வந்து நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ ஸோ இந்த விஷயம் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதாவது அதாவது யூனிக்ஸுன்றது வந்து வெறும் யூனிக்ஸ் இல்லை அது வந்து ஒரு அது பண்ண புரட்சிகள் வந்து ஏராளம் ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த புரட்சி தான் வந்து இந்த இந்த இன்டர்நெட் அப்படின்ற வந்து ஒரு விஷயம் ஸோ அதை மறந்துட வேண்டாம் ஸோ இது மாதிரி தான் அதாவது அந்த யூனிக்ஸ் நான் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா பெல் பெல் ஆப்ஸில் வந்து இருந்த யூனிக்ஸ் வந்து இப்போது இப்போது பெல் ஆப்ஸ் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா பெல் ஆப்ஸ் வந்து ஓகே இது வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து கேட்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ ஒரு இடத்துல வந்து பெர்க் பெர்க்லிக்கு வந்து நீங்கள் கோடு கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா அவர் வந்து கர்ண அது கென்தாம்சன் வந்து பெர்க்லே கொடுத்துருக்காரு இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி யூஎஸில் இருக்கிற எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையும் வந்து இந்த யூனிக்ஸை வந்து நிறுவ ஆரம்பித்தாங்க நிறுவ ஆரம்பித்து அந்த நிறுவ நிறுவ அந்த ஆர்பனட்டும் வந்து யூனி யூஎஸில் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே வந்தது ஸோ ஏன்னா யூனிக்ஸ் இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த என்சிபியும் டிசிபிஐபியும் போய் உக்காந்துரும் இல்லைங்களா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அங்கே இருக்கிற அந்த யூனிவர்சிட்டி எல்லாமே வந்து ஆர்பனட்டுக்குள்ளே வந்துடுறாங்க ஸோ இதனால் வந்து கம்யூனிகேஷன் வந்து நிறைய நடக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ இதை பார்த்த பெல் ஆப்ஸுக்கு வந்து என்ன ஐடியா தோணுதுன்னா இதை வந்து நாம் ஏன் கமர்ஷியல் ஆக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கமர்ஷியல் ஆக்க முற்படுறாங்க ஸோ இப்படி கமர்ஷியல் ஆர்க்க மு முற்படும் போது அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லைசன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஒவ்வொரு ப்ர ஒவ்வொரு ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கும் ஓகே இது வந்து யூனிக்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமர்ஷியல் பண்ணி யூனிக்ஸை வந்து விற்கிறாங்க ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் லைசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணலான்னா க லைசன்ஸ் பே மணி பே பண்ணிவிட்டு அந்த அந்த லைசன்ஸை வாங்கிட்டு அந்த சோர்ஸ் கோடை வாங்கிட்டு அவங்க வந்து அந்த கஸ்டமைசேஷன்லாம் பண்ணி அவங்க அதை வந்து அவங்க நேமில் வந்து யூனிக்ஸாக வந்து விற்றுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து கமர்சேஷ கமர்ஷியலைசேஷன் யூனிக்ஸ் கமர்ஷியலைசேஷன் ஆனது வந்து இப்படி தான் ஸோ இதனால் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த கமர்ஷியல் யூனிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து சோர்ஸ் கோடு கொடுக்க மாட்டாங்க அது அதாவது இந்த 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 காலகட்டத்தில் தான் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ப்ரொப்ரைட்ரி சாஃப்ட்வேர் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து உள்ளே வருது ஸோ அந்த 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 எயிட்டிஸ் ஏர்லி எயிட்டிஸ் அதாவது லேட்டர் செவன்ட்டீஸ் ஏர்லி எயிட்டிஸில் தான் வந்து இந்த ப்ரொப்ரைட்ரின்ற இந்த ஒரு கான்செப்ட் வருது ப்ரொப்ரைட்ரி கான்செப்ட் வந்து பிற்பாடு வந்து நிறைய விலப்ப எங்கள் எங்கள் ஆளுங்க வந்து வீடியோ போடுவாங்க ப்ரொப்ரைட்ரி சாஃப்ட்வேர்னால் என்ன ஓப்பன் சோர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றத விஷ விஷயம்லாம் விளக்குவாங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் நான் வந்து இந்த ப்ரொப்ரைட்ரி எப் அந்த இந்த இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து எந்த காலகட்டத்தில் அந்த ப்ரொப்ரைட்ரின்ற விஷயம் வந்து வருதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போது அதுதான் இப்போது கமர்ஷியல் ஆன ஆயிடுச்சு யூனிக்ஸ் வந்து சோலாரிஸ்ன்னு ஒரு கம் அது ஒரு சன்னு வேஸ் சோலாரிஸ்ன்ற கம் சாரி சன்னு சன் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி உருவாகுது இந்த கம்பெனியை உருவாக்குறவங்க யாருனாக்கா அந்த பிஎஸ்டி பெர்க்லி இன்ஸ்டியூட்டில் படித்த பசங்க தான் இந்த சோ சன் சன்னை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க வந்து அவங்களு
ஸோ அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஹெச்பி யூஎக்ஸ் எல்லாேருக்கும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் எக்ஸ்பி ஹெச்பி வந்து அவங்களோட யூனிக்ஸ் வெர்ஷனும் வந்து ஒன்று இருக்குது ஐபிஎம்மோட ஒரு வெர்ஷன் தான் வந்து ஏஐ ஏஐஎக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எஸ்ஜிஐன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்னொரு பெரிய கம்பெனி அவங்களோட ஐரிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வச்சு ஒரு விஷயம் வச்சுருந்தாங்க அதே மாதிரி யூனிக்ஸ் வேர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 யூனிக்ஸ் இருக்குது மைக்ரோசாஃப்ட்டும் ஒரு வருஷன் வச்சுருந்தாங்க இங்கே போட்டு இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க ஜினிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா அவங்க மைக்ரோசாஃப்ட்டும் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் டாஸுக்கு முன்னாடி யூனிக்ஸை வந்து அவங்க கமர்ஷியலாக்க பார்த்தாங்க ஸோ அது எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆச்சா இல்லையான்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியல அந்த இன்ஸ்ட்ரி அது அந்தளவுக்கு நான் எனக்கு தெரியல அதுதான் இப்போது இப்போ வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக பிரியுது அதாவது யூனிக்ஸ் வந்து ரிசர்ச் யூனிக்ஸாக இருந்த ஒரு விஷயம் வந்து கமர்ஷியல் யூனிக்ஸாகவும் இன்னொரு இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பெர்க்லி யூனிவர்சிட்டி இருக்காங்க பார்த்திங்கனா அந்த யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மணி மைண்டடாக இல்லை அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க அப்டேட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க வந்து அப்புறம் அந்த புது புது வெர்ஷன்ஸை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க பெர்க்லி வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க இது வந்து ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகிடுதுனாக்கா இந்த கம் அதாவது கமர்ஷியல் கம்பெனிங்க வந்து பெர்க்லியை வந்து கட்டாயப்படுத்துகிறாங்க இது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து நாங்கள் வந்து லைசன்ஸ் வாங்கி நாங்கள் காசு செலவு பண்ணி நாங்கள் வந்து கமர்ஷியல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் என்னடா என்னக்கா நீங்கள் பாட்டுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சண்டைக்கு போகிறாங்க கோர்ட் கோர்ட்டுக்கு எடுக்கிறாங்க அது வந்து அப்படி ஒரு மாதிரி போகுது அதாவது இதுக்கு பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா யூனிக்ஸ் வார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூனிக்ஸ் வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒவ்வொரு ப்ரைவேட் கம்பெனியும் வந்து ஒவ்வொரு பப்ளிக் அதாவது சாஃப்ட்வேர் ஃப்ரீயாக கொடுக்குற அந்த பெர்க்லி சாஃப்ட்வேர் மேலே வந்து கேஸ் போட்டு கேஸ் போட்டு அதோட அதோட பாப்புலாரிட்டியை வந்து முடக்குனாங்க பாப்புலாரிட்டி இந்த சென்ஸ் அதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வந்து முடக்குனாங்க ஸோ இதுதான் வந்து அந்த டைமில் வந்து நடந்த விஷயம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்னாச்சுன்னா வந்து ஒரு ஒரு வழியாக வந்து இந்த விஷயம் எல்லாம் முடியுது இந்த விஷயம்லாம் அந்த கேஸு கீஸெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து முடி முடிவுக்கு வருது அதாவது நைன்டி நைன்டி ஃபைவ்கே வந்துடும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு நான் சொல்கிறேன் அது என்ன விஷயம்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் நான் யூனிக்ஸோட டைம் லைனை சொல்லிடுறேன் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து ஒரு வழியாக அந்த கேஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு பெர்க்லி வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து நிறுத்தும் போது கடைசியாக அவங்க விட்டு அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேஸ் பண்ணி கடைசியாக அவங்க அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பேஸ் பண்ணி ஒரு மூணு வருஷன் வந்து வருது அது அந்த யூனிக்ஸ் வருஷன் வந்து மூணு வருஷனாக வந்து பிரியுது அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த வருஷன் தான் வந்து ஃப்ரீ பிஎஸ்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஃப்ரீ பிஎஸ்டி ஸோ இதை நீங்கள் பார்க்க பார்த்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து அவங்களோட சர்வர்ஸில் வந்து நிறையா வந்து ஃப்ரீ பிஎஸ்டி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கும் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அதோட நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா பெர்க்லி சாக்கெட்ஸ் அந்த பெர்க்லி சாக்வெட்ஸோட மகிமை அந்த அளவுக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் உடையாது நிறைய வந்து இந்த நாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நெட்ஒர்க் ஆக்சஸ் ஸ்டோரேஜ்னு சொல்லிட்டு அதிலலாம் வந்து இந்த ஃப்ரீ பிஎஸ்டி வந்து நிறைய பேர் இன்றைக்கும் வந்து பயங்கரமாக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுதான் வந்து ஃப்ரீ பிஎஸ்டி அடுத்து வந்து நெட் பிஎஸ்டி ஸோ இவங்களோட மெயின் அதாவது இவங்களும் வந்து யூனிக்ஸோட வழி வழி வந்த யூனிக்ஸு ஸோ இதில் வந்து அந்த ஒரிஜினல் யூனிக் சோர்ஸ் கோட் வந்து இருக்குது அதாவது இந்த இந்த நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா இந்த மூணு பிஎஸ்டி சொல்லணும் இல்லைங்களா ஃப்ரீ பிஎஸ்டி நெட் பிஎஸ்டி இந்த நெட் பிஎஸ்டியிலேருந்து வந்த ஓப்பன் பிஎஸ்டி ஸோ இந்த மூணு பிஎஸ்டிலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் பிஎஸ்டியோட சோர்ஸ் கோட் வந்து இருக்குன்னு அப்படின் தான் நான் நினைக்கிறேன் கன்ஃபார்மாக என்னால் சொல்ல முடியல பட் ஆனால் அதோட வழி அதாவது யூனிக்ஸ் வழியாக வந்த யூனிக்ஸ் இப்போ இருக்கிற யூனிக்ஸ் எதிராக அப்படின்னு கேட்டாங்கனாக்கா இந்த மூணு யூனிக்ஸை சொல்லுவாங்க ஃப்ரீ பிஎஸ்டி நெட் பிஎஸ்டி அண்ட் ஓப்பன் பிஎஸ்டி ஸோ இந்த நான் ஃப்ரீ பிஎஸ்டி பற்றி ஓரளவுக்கு சொல்லிட்டேன் நெட் பிஎஸ்டி வந்து மெயினாக இவங்களோட பர்பஸ் என்னென்னா தெரியல அதுதான் உண்மை ஸோ நான் படிச்சுட்டு சொல்கிறேன் வேணும்னா நெட் பிஎஸ்டி பற்றி ஒன்றும் தனி சப்ஜெக்டாக கூட போடலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்து வந்து ஓப்பன் பிஎஸ்டி ஓப்பன் பிஎஸ்டி பற்றி
புட்டி வந்து கனெக்ட் பண்ணுற சர்வர் வந்து மேக்சிமம் நைன்டி பர்சன்ட் நீங்கள் புட்டி வச்சு ஒரு சர்வர் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க யூனிக் சர்வரோ இல்லை இன்டர்நெட் சர்வரோ ஏதோ ஒரு சர்வர் கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் நைன்டி பர்சன்ட் சான்ஸு நீங்கள் ஓப்பன் எஸ்எஸ்ஹெச் தான் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவீங்க அதாவது ஓப்பன் எஸ்எஸ்ஹெச்ன்றது வந்து ஒரு கிரிப்டோகிராஃபி லைப்ரரி ஓப்பன் எஸ்எஸ்எல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கிரிப்டோகிராஃபி லைப்ரரியை வந்து இவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு வராங்க க்ரியேட் பண்ணதும் வந்து இந்த கம்யூனிட்டி தான் ஓப்பன் பிஎஸ்டி கம்யூனிட்டி தான் ஸோ இவங்க வந்து செக்யூரிட்டியில் வந்து பக்கவான ஆள் நீங்கள் ஓப்பன் பிஎஸ்டி கம்யூனிட்டியில் வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டியை பற்றி பயங்கரமாக வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து அந்த செக்யூரிட்டி ஓரியன்டட் வாய்ஸை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஓப்பன் பிஎஸ்டி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுதான் வந்து மேட்டர் அடுத்தது ஸோ இந்த வழியை நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் அதாவது இப்போ நம்ம எப்படி ட்ராவல் பண்ணோன்னா இப்படி போயிட்டு பெர்க்லி நான் சொல்லிட்டேன் பெர்க்லிலிருந்து நான் சொன்ன அந்த ஃப்ரீ பிஎஸ்டி நெட் பிஎஸ்டி ஓப்பன் பிஎஸ்டி இது மூணுத்தையும் வந்து இன்னமும் இருக்குது இது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் தான் போட்டிருக்காங்க இந்த டைமில் எல்லாம் ஆனால் இப்போவும் வந்து இந்த மூணு ப்ராஜெக்ட்டும் சூப்பராக வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கு அடுத்த ஒரு பிரான்ச்சை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த முக்கியமான அந்த பில்லினியர் அந்த ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பில்லியனர் பற்றி நான் பேசினேன் இல்லையா அவர் சாகும் போது உலகமே வந்து கண்ணீர் விட்டு அழுது அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் இல்லையா அந்த அந்த மனுஷன் வந்து அந்த ஆள் வந்து அந்த ஆளை வந்து அந்த ஆள் ஸ்டோரியும் நல்லா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ஆள் ஸ்டோரி அந்த ஆள் ஸ்டோரி பட் இருந்தாலும் ஒரு முக்கியமான கட்டத்தை வந்து நான் சொல்கிறேன் அதாவது இது டெக்னிக்கலாக நடந்த ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் ஆப்பிள் என்ன பண்ணிச்சுன்னா ஸோ அந்த ஸ்டீவ் ஜாப்ஸுன்ற அவர் வந்து தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே துரத்திட்டாங்க இல்லையா ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூனிக்ஸை வந்து பெர்க்லி பிஎஸ்டி வழியாக வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு புரியுதுங்களா அதாவது பிஎஸ்டி தான் அவரோட கர்னல் அதாவது பிஎஸ்டி பெர்க்லி பிஎஸ்டி கர்னல் யூஸ் பண்ணி அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாரு ஒரு கம்பெனி வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாரு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த கம்பெனி மூலிமா அவர் வந்து வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் ஸோ அவர் எழுதின அந்த ஒரு கர்னல் தான் வந்து டார்வின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க டார்வின் கர்னல் இது வந்து மேக் கர்னல் அப்படின்னு சொல் எக்ஸென்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் மேக்கை யூஸ் பண்ணுறவங்க மேக்கு தெரிஞ்சவங்க பார்த்திங்கன்னா சொல்லுவாங்க எக்ஸென்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸென்யூ கர்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த எக்ஸென்யூ கர்னல் என்னடா அப்படின்னாக்கா எக்ஸென்யூ வந்து ரெண்டு பார்ட்டு அதாவது ஒரு பார்ட்டுக்கு மேலே அது அது வந்து அந்த கர்னலே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு மைக்ரோ கர்னல் ஆர்கிடெக்சரு இதெல்லாம் வந்து மைக்ரோ கர்னல் ஆர்கிடெக்சர் வந்து கொஞ்சம் டீப்பாக போனோம் அதை பற்றி இப்போ பேசுவானா ஒரு மைக்ரோ கர்னல் ஆர்கிடெக்சரில் வந்து ஒரு லேயராக ஒரு ஒரு லேயர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டார்வின் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த கர்னல் ஸோ இந்த டார்வின் கர்னல் வந்து யூனிக்ஸ் அதாவது போசிக்ஸ் சப்போர்ட் வந்து மேக்கில் வரணும் அப்படின்றதுக்கோசரம் எடு எடுத்து வந்து அந்த எக்ஸென்யூக்கு மேலே வந்து இந்த டார்வினை வச்சுருவாங்க ஸோ இந்த டார்வினும் இந்த எக்ஸனும் சேர்ந்தது தான் வந்து மேக் கர்னல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேக் இன் டோஷ் அந்த அந்த மேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த அந்த மேக் கர்னல் ஸோ அந்த மேக் கர்னல் தான் வந்து இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்ம இந்த மேக் ஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆப்பிளோட ஐஓஎஸ் அப்புறம் அந்த எல்லா ஆப்பிளோட எல்லா ஆப்ரனிங்ஸ் எல்லா டிவைஸையும் இருக் ரன் ஆகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக் அந்த எக்ஸென்யூ கர்னல் தான் ஸோ அந்த எக்ஸென்யூ கர்னலுக்கு உள்ளே வந்து உக்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் வந்து இந்த டார்வின் ஸோ இந்த டார்வின் வந்து எதுக்கு அங்கே உக்காந்துக்கிட்டு இருக்குன்னா அந்த போசிக்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கணும் யூனிக்ஸ் சம்மந்தமாக யூனிக்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கோசரம் அந்த டார்வின் வந்து அதுக்குள்ளே வந்து போய் உக்காந்துருக்கு ஸோ அப்படி பார்த்தாக்கா நீங்கள் ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து யூனிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதுதான் வந்து நான் இங்கே சொல்ல வரேன் ஸோ நீங்கள் ஐ ஐஃபோனோ இல்லைனா நீங்கள் ஆப்பிள் சம்மந்தமான எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டெக்னிக்கலாக வந்து அது யூனிக்ஸ் இல்லை பட் இருந்தாலும் அது யூனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாங்க
ஆப்பிள் வந்து யூனிக்ஸ் கிடையாது ஸோ இந்த 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 பிரான்ச் பற்றி நான் இப்போ சொல்லிட்டேன் ஸோ அடுத்த பிரான்ச்சு தான் வந்து இப்போ நம்மால் வந்து நம்மளுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஆளை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்படி ரெண்டாக பிரிஞ்சிச்சு சொல்லுங்கள் சொன்னேன் இல்லையா யூனிக்ஸ் வந்து ரெண்டு இந்த பக்கம் ஒன்று கமர்ஷியலைசேஷன் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இது இந்த கமர்ஷியலைசைஸ் கமர்ஷியலைஸ்டு யூனிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னாக்கா பெரிய பெரிய மெஷினில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு தான் இருந்தது அப்போ தான் வந்து இந்த ஐ த்ரீ எயிட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டெல் வந்து ப்ராசஸர் வந்து வெளிவிடுறாங்க அந்த ப்ராசஸருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு யூனிக்ஸ் பேஸ்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து இல்லை ஸோ அந்த அந்த போர்டிங் வந்து இன்னும் யாரும் பண்ணலை கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட் விற்கிறவங்கெல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய பாக்ஸுக்கு தான் விற்கிற விற்கிறதுக்கு முற்பட்டுறாங்களே தவிர இது மாதிரி சின்ன சின்ன இந்த ஹவுஸ் ஹோல்டு ப்ராடக்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து யூனிக்ஸை வந்து போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு யாரும் வந்து விருப்பப்படலை ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண்ட்ரூ எஸ் தென்னன்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆம்ஸ்டர்டாம் யூனிஸ் அங்கே ஒரு ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து அவரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இந்த இந்த ஐ த்ரீ எயிட்டி சிக்ஸ் வச்சுருக்கிறதால இவர் வந்து இவர் வந்து ஒரு ஓஎஸ் ப்ரொஃபஸர் ஸோ அதனால் வந்து அவர் வந்து அவரே வந்து இந்த யூனிக்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து அவர் வந்து ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் வந்து எழுதுகிறார் ஸோ அப்படி எழுதப்பட்ட ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் வந்து மினிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மினிக்ஸ் வந்து இங்கே முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இது வந்து எக்ஸாக்ட் சோர்ஸ் கோட் கிடையாது யூனிக்ஸ்லேருந்து வந்த சோர்ஸ் கோட் கிடையாது பட் ஆனால் யூனிக்ஸ் இன்ஸ்பயர்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ யூனிக்ஸில் இருக்கிறத அப்படியே வந்து இவங்க வந்து ரீஇம்ப்ளிமெண்ட் வந்து ரீஇம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து யூனிக்ஸ் இன்ஸ்பயர்டுன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாக்ட் யூனிக்ஸும் சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ அவர் வந்து ஆண்ட்ரூ எஸ் தென்னன்பம் ஸோ இவரை ஏன்டா இப்போ மென்ஷன் பண்ணுறேன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் மினிக்ஸ்க்கும் லினக்ஸ்க்கும் ஒரு விஷயம் நடந்தது அந்த விஷயத்தை பற்றி நான் கொஞ்சம் நே கொஞ்சம் நேரத்தில் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இப்போது இன்னொரு ஆளை பற்றி சொல்லிடுறேன் ஸோ அவர் பேர் தான் வந்து ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மென் ஸோ இந்த ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மென் வந்து யாருடா அப்படின்னா நான் இங்கே சொன்ன பார்த்திங்களா அதாவது இந்த சிடிஎஸ்எஸ்ன்னு சொன்ன பார்த்திங்களா ஸோ இந்த சிடிஎஸ்எஸ் இன்ஸ்டால் ஆன ஒரு அந்த அந்த ஒரு குரூப் இருந்தாங்க பார்த்திங்களா அந்த சிடிஎஸ்எஸ்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு மிட்டில் வந்து ஒரு ஒரு கூட்டம் வந்து இருந்துச்சு பார்த்திங்களா அந்த கூட்டத்துக்கு பேர் வந்து சிஐஎஸ்எல் சிஎஸ்ஐஎல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூட்டம் அதை வந்து ஏஐ லேப்ஸ் மிட் ஏஐ லேப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கூட்டத்தில் இருந்த ஒருத்தர் தான் வந்து ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மன் ஸோ இவருக்கு வந்து அப்போ இருந்த அந்த மென்டாலிட்டி தான் அவருக்கு வந்து இந்த ப்ரொப்பரேட்ரி விஷயம் வந்து இந்த க இந்த கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டுக்கு வந்தது வந்து அவருக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல ஸோ பிடிக்கல இந்த சென்ஸு அவர் வந்து அதுக்கு அடாப்ட் ஆகலை ஸோ அப்போ வந்து ஏதோ ஒரு பஞ்சாயத்தில் வந்து இவருக்கு வந்து ஒரு பிரிண்டர் கம்பெனி நினைக்கிறேன் எக்ஸாக்டாக அவர் அவர் அவரோட வெப்சைட் ஒன்று இருக்குது ரிச்சர்ட் சார்மன் வெப்சைட்டு அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து ஜிஎனு ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்கி இருப்பார் அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் தப்பாக கூட சொல்லலாம் இந்த மனுஷிக்குங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு அவருக்கு வந்து ஒரு வாய்க்கா தகராச்சு இந்த ஒரு பிரிண்டர் கம்பெனிக்கும் அவருக்கும் ஒரு ஒரு பஞ்சாயத்து போச்சு அதில் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா இவர் வந்து யோ சோர்ஸ் கோட் கூடியா நானே பார்த்துக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் கேட்க அந்த பிரிண்டர் கம்பெனி வந்து யோ மூடின்னு போயா நான் வந்து அக்ரிமெண்ட் வாங்கும் போதே வந்து அக்ரிமெண்ட் வந்து என்ன போட்டிருந்தோம் நான் அந்த சோர்ஸ் கோடெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன்னு தானே போட்டு போட்டிருந்தோம் அதனால் கொடுக்க முடியாது போயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்ல இவர் வந்து பயங்கர கருப்பாகி இவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரா இவர் ஒரு ரொம்ப யோசிக்கிட்டே வந்து அவர் அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிட்டு இந்த இந்த விஷயம் எல்லாம் மாறணும் இந்த ப்ரொப்பரேட்ரி விஷயம் எல்லாம் வந்து மாறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு அவர் வந்து ஒரு 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 முடிவு எடுக்கிறாரு ஸோ அந்த முடிவு வந்து என்னென்னா இப்போ அப்போ வந்து இந்த யூனிக்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் இல்லையா ஸோ இந்த யூனிக்ஸ் மாதிரியே வந்து நானும் வந்து ஒரு ஒரு ஓ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா அப்ளிகேஷனுமே வந்து இன்க்ளூடிங் கர்னல் உட்பட எல்லாமே வந்து நான் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் அதாவது ஓப்பன் சோர்ஸ் நான் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேராக வந்து கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு
அதில் வந்து ஒரு ஒரு சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்னொரு வீடியோவில் தெளிவாக வந்து சொல்லுவாங்க இங்கே எங்கள் ஆளுங்க வந்து தெளிவாக சொல்லுவாங்க பட் நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் அந்த ஜிப் அது அதுக்கு பேர் வந்து ஜிபிஎல்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரல் பப்ளிக் லைசன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஜிபிஎல் லைசன்ஸ் தான் வந்து நான் அதை மட்டும்தான் வந்து என்னோடய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு அந்த முடிவு எடுத்துகிட்டு அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அவரோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு வந்து தேவையான டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து எழுத ஆரம்பிச்சிட்றாரு ஸோ இவர் வந்து ஆல்ரெடி வந்து மிட்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு எடிட்டரில் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் இவர் அந்த எடிட்டர் பேர் கூட எனக்கு மறந்து போச்சு ஸோ அந்த எடிட்டர் மாதிரியே வந்து இவரும் வந்து அவரோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் ஒரு எடிட்டர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எடிட்டர் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாரு அந்த எடிட்டருக்கு பேர் தான் வந்து இமேக்ஸ் அந்த எடிட்டருக்கு பேர் அவர் வந்து அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து சீலை வந்து பயங்கரமான ஆள் ஸோ அதனால் யூனிக்ஸில் இருக்கிற அந்த சி கம்பைலர் மாதிரி எனக்கு என்னோடய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கும் வந்து ஒரு சி கம்பைலர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து ஒரு கம்பைலர் எழுதுகிறாரு அந்த கம்பைலருக்கு பேர் தான் வந்து ஜிசிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜிஐனு கம்பைலர் கலெக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஜிசிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து இன்றைக்கும் இன்னளவுக்கும் வந்து கம்பைலேஷன் அப்படின்னா லினக்ஸில் வந்து கம்பைலேஷன் அப்படின்னா ஜிசிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கம்பைலர் தான் வந்து இன்றைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இன்னொரு கம்பைலரும் இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்து சி லேங்குன்னு சொல்லுவாங்க அது அது ஹிஸ்ட்ரி வேறு நான் அதை பற்றி அப்புறமா சொல்கிறேன் அந்த ஜிசிசி வந்து அவர் தான் எழுதினார் ஸோ இது ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் அது உள்ள அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் எழுதின அந்த கோர் இட்டில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஜிஎன்யூ கோர் இட்டில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஜிஎன்யூ பின் இட்டில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இவர் எழுதின அந்த யூட்டிலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிபிஎல் லைசன்ஸில் தான் வந்து வெளி வெளியிட்டார் காம் டாட் சிஓ டாட் யூனிக்ஸ்ன்னு சொல்கிற ஒரு யூஸ் நெட் குரூப்பில் வந்து இவர் வந்து ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனையும் வந்து எழுதி எழுதி அங்கே வந்து போஸ்ட் பண்ணிவிடுவார் அதை பார்த்த நிறைய பேர் வந்து என்னடா இவர் ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்காரு நாங்களும் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து அவங்க வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அவங்க வந்து சின்ன சின்ன இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் அதாவது இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் யூட்டிலிட்டிஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிகிட்டே வராங்க பின் யூட்டிலிட்டிஸ் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க கோர் யூட்டில்ஸ் வந்து நிறைய க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அதேமாரி நெட்ஒர்க்கிங் தேவையான யூட்டிலிட்டிஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் எடிட்டர் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அப்போ கம்பைலர் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க எல்லாமே கம்ப எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணிடுறாங்க ஆனால் இவரோட மெயின் கோல் அதாவது கோல் அப்படின்னு சொ சொல்லணும்னா ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு தேவையான மெயின் விஷயம் வந்து கர்னல் தான் ஸோ இவர் வந்து இவரோட கர்னலுக்கு நேம் வந்து வச்சுட்டார் நான் ஃபஸ்ட்டே வச்சுட்டார் அது பேர் வந்து ஜிஎன்யூ ஹர்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஹர்டு கர்னல் தான் வந்து இவர் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கிட்டு அவர் வந்து நோக்கமாக வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் மற்ற யூட்டிலிட்டிஸாக தான் எழுதிட்டார் அதாவது ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு ரன் பண்ண தேவையான எல்லா யூ யூசர்லேண்ட் யூட்டிலிட்டிஸையும் வந்து இவர் எழுதிட்டார் பட் ஆனால் அந்த கர்னலை வந்து இவர் இவர் எழுதுறதுக்கு வந்து இவருக்கு டைம் கிடைக்கல ஸோ அது வந்து அப்படியே நிற்க போட்டுருச்சு டிபெண்டிங் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆப்ரே அதாவது ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு தேவையான எல்லாமே வந்து கிடச்சிருச்சு ஆனால் ஒன்று மட்டும்தான் இப்போ மிஸ்ஸிங் அது கிடச்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃபுல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ அதுக்கோசரம் வந்து நிறைய வந்து நிறைய பேர் வந்து ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க நிறைய பேர் வந்து ஜீனோ ஹர்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கு உண்டான விஷயத்தெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க இது வந்து நடந்துக்கிட்டே இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று வரைக்கும் வந்து இதை நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு 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 முக்கியமான விஷயம் வந்து நடக்குது அதாவது ஃபின்லாண்டில் வந்து ஹெல்சிங்கே யூனிவர்சிட்டியில் வந்து லினஸ் டார்வல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட்டு அவர் வந்து ஆண்ட்ரியஸ் டெனன்பம் வந்து யூஸ் பண்ண அந்த மினிக்ஸ் நான் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் பார்த்திங்களா அந்த மினிக்ஸ்க்கும் லினக்ஸ் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் பார்த்திங்களா இப்போ வந்து அதை பற்றி சொல்கிறேன் அந்த லினக்ஸ் டார்வல்ஸ் வந்து அவருக்கு வந்து அவங்க வீட்டில் வந்து ஒரு ஐ த்ரீ எயிட்டி சிக்ஸ் வந்து வாங்கி கொடுக்குறாங்க ஐ த்ரீ எயிட்டி சிக்ஸ் தான் நான் சொன்னீங்கன்னா இன்டல் ஐ த்ரீ எயிட்டி சிக்ஸ் வந்து வாங்கி கொடு
அதே மாதிரி எனக்கு வந்து என்னோடய ஹோம்லேயும் வந்து எனக்கு அது மாதிரி ஒன்று வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தேடி பார்க்கும்போது அவருக்கு வந்து எதுவுமே கிடைக்கல அவருக்கு வந்து ஜிஎன்யூ பற்றி தெரியுது ஜிஎன்யூவில் இருக்கிற அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து அவருக்கு தெரியுது அதாவது ஒரு ஒரு கம்பைலர் இருக்குது சி கம்பைலர் இருக்குது ஆனால் வந்து அந்த சி கம்பைலர் வச்சு ஒரு ஓஎஸ் வந்து இது வரைக்கும் யாரும் கிரியேட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு தெரிய வருது அப்போது வந்து தெரிய வந்தது தான் வந்து இந்த ஆண்ட்ரியோஸ் தென்னம்பம் அவர் கிரியேட் பண்ண மினிக்ஸுன்ற ஒரு ஓஎஸ் வந்து அவருக்கு தெரிய வருது ஸோ அவர் ஆண்ட்ரியோஸ் தென்னம்பமோட பர்ப எதுக்கோசரம் அந்த மினிக்ஸு கிரியேட் பண்ணார்னா அவரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஓஎஸ்ஸை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்னலை வந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எழுதுனது தான் அந்த மினிக்ஸுன்ற ஒரு ஓஎஸ்ஸு ஸோ இதனால் வந்து இவர் லெனக்ஸ் அது இந்த மினிக்ஸ்ன்ற ஓஎஸ் வந்து ஐ த்ரீ எயிட்டி சிக்ஸில் ரன் ஆகும் அதாவது நம்ம இன்டெல் ஐ த்ரீ எயிட்டி சிக்ஸில் ரன் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து மினிக்ஸை வந்து லெனக்ஸ் என்ன பண்ணுறோம்னா மினிக்ஸை வந்து சோர்ஸ் கோடாக படிக்க ஆரம்பிக்கிறார் ஓகே அவருக்கு வந்து எப்படி எப்படி பண்ணியிருக்காங்க படிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்க ஆரம்பிக்கிறார் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் வந்து இந்த மைக்ரோ ஆர்கிடெக்சர் பற்றி ஒரு ஒரு சில வார்த்தைகள் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியலைனா கூட அதை இதை இக்னோர் பண்ணிவிடுங்க பட் ஆனால் புரிஞ்சவங்களுக்கு நான் இதை சொல்கிறேன் மினிக்ஸோட ஆர்கிடெக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ ஆர்கிடெக்சர்னு சொல்லுவாங்க யூனிக்ஸ் கர்னலில் வந்து ரெண்டு டைப்பு மூணு டைப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று வந்து மைக்ரோ ஆர்கிடெக்சர் இன்னொன்று வந்து மூணுலத்திக்கு இன்னொன்று வந்து ஹைப்ரிட்டு ஸோ இது மாதிரி மூணு வகையான மூணு வகையான இல்லை எத்தனையோ வகையில் இருக்குது பட் ஆனால் பாப்புலர்லி வந்து இது மூணு வகை தான் ஸோ அப்போ வந்து என்ன கிரேஸ் அப்போ வந்து என்ன ரொம்ப வந்து பெரிய விஷயம்னா தியரட்டிக்கலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ ஆர்கிடெக்சர் வந்து கான்செப்ட்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சவுண்டான ஒரு கான்செப்ட் மைக்ரோ ஆர்கிடெக்சர்ன்றது ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா லினக்ஸ் ஸ்டார்வல்ஸ்க்கு வந்து ஆண்ட்ராய்ஸ் தான் சோர்ஸ் கோடெல்லாம் படிச்சுட்டாரு படிச்சுட்டு அவர் வந்து என்ன என்ன யோசிக்கிறாருனா என்னால் எல்லாம் இவ்வளோ எல்லாம் கஷ்டப்பட்டெல்லாம் வந்து என்னால் கோடெல்லாம் எழுதிகிட்டு இருக்க முடியாது மைக்ரோ ஆர்கிடெக்சர் கோடெல்லாம் எழுதிகிட்டு இருக்க முடியாது எனக்கு தேவை வந்து என்னோடய பர்ஃபெக்ஸ்க்கு வந்து நான் வந்து என்னோட எனக்கு கிடைச்ச ஒரு மிஷினில் வந்து நான் வந்து ஒரு யூனிக்ஸ் வந்து வர வைக்கணும் அதுக்கு எந்த அளவுக்கு நான் சிம்பிளாக பண்ணணுமோ அந்த அளவுக்கு நான் சிம்பிளாக வந்து ஒரு ஒரு கர்னலை வந்து நான் எழுதுகிறேன் அதாவது இந்த ஜிஎன்யூ யூட்டிலிட்டிஸை வச்சு நான் என்னால் வந்து கர்னல் கோடு எழுதி என்னால் கம்பைல் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் முடிவெடுத்து அவர் வந்து அந்த கோடை எழுதுகிறார் அந்த கோடை எழுதிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து அந்த ரிலீஸ் பண்ணுறாரு அந்த அவர் எழுதின அந்த ஓஎஸ்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் எங்கே எங்கே பண்ணுறாருன்னா அந்த மினிக்ஸோட யூஸ்லேட் குரூப்பில் தான் காம்ப் டாட் சயின்ஸ் டாட் யூனிக்ஸாக ஏதோ ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த யூனிக்ஸ் அந்த மினிக்ஸ் குரூப்பில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லினிக்ஸ் ஸ்டார்வல்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு இமெயில் வந்து அனுப்புகிறாரு ஓகே நான் வந்து என்னோடய என்னோடய பேர் வந்து லினக்ஸ் ஸ்டார்வல்ஸ் நான் வந்து சோன் சோ யூனிவர்சிட்டியில் வந்து சோன் சோ ஒரு படிக்கிறேன் எனக்கு வந்து மினிக்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மினிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி மினிக்ஸோட இன்ஸ்பயர் ஆகி நான் வந்து ஒரு கர்னல் எழுதியிருக்கேன் அதை வந்து எல்லோரும் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அது வந்து நான் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அது வரைக்கும் வந்து லினக்ஸ் ஸ்டார்வல்ஸ் வந்து ஜிபிஎல் லைசன்ஸ்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலை அவரோட ஃபஸ்ட்டு மெயிலையோ அவரோட செகண்ட் மெயிலையோ தேர்ட் மெயிலையோ சொல்லலை ஆனால் இருந்தாலும் வந்து அதை பற்றி அந்த மினிக்ஸ் குரூப்பில் வந்து போகிறாரு மெயிலிங் லிஸ்ட்டில் வந்து போகிறாரு ஸோ அதை பார்த்துட்டு வந்து லினக்ஸோட அந்த அந்த கான்செப்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த 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 பழைய அந்த மோனோலத்திக் கான்செப்ட் அதாவது இந்த ஒரிஜினல் யூனிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோனோலத்திக் கர்னல் தான் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த பிஎஸ்டி எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா மைக்ரோ கர்னலுக்கு வந்து கர்னலாக வந்து மா மாறுச்சு ஆனாலும் வந்து இப்போ லினக்ஸ் வந்து அதே பழைய ஒரிஜினல் யூனிக்ஸோட அதே மோனாலத்திக்கு கான்செப்டை வந்து யூஸ் பண்ணது வந்து தேனன்பம்க்கு வந்து பிடி பிடிக்கல ஏன்னா இது மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் இப்படியா நான் உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறேன் பாடம் நீ நாங்கள் வந்து நான் மைக்ரோ கர்னல் தான் வந்து பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்கிறேன் நீ என்னடா நான் மோனாலத்தி கர்னலில் போய் இது மாதிரி எழுதி வச்சுருக்கிறியா உனக்கு எதாவது அறிவு அறிவு இருக்கா நான் நீ கண்டி என் கிளாஸில் வந்து நீ இந்த நீ மார்க்கே நான் உனக்கு மார்க்கே போட்டுருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாத்தியார் சொல்ல ஸ்டூடெண்ட்டு அதாவது சிஷியனுக்கு வந்து பயங்கர கடுப்பாயிடுச்சு யோ போய் யோ நீ என்ன சொல்கிறது நான் வந்து
லினக்ஸை வந்து மௌனநிலத்தி கர்னலில் எழுதினார்னு சொல்லிட்டு லினக்ஸ் டாரல்ஸ் வந்து அப்போவே வந்து அவர் கொஞ்சம் இப்போவும் வந்து அவர் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருக்கிறது ஸ்டேட்டாகவே சொல்லுவார் லினக்ஸ் டாரல்ஸ் வந்து பயங்கரமான ஆள் அப்போவும் வந்து அதே மாதிரி தான் அதாவது என்ன சொல்கிறதுனா அவரோட ஸ்டாண்டு வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் அவர் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாருன்னா அந்த ஸ்டாண்ட் வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா ஆல்மோஸ்ட் வந்து தெளிவாக இருக்கும் ஆனால் மற்றவங்களுக்கு வந்து அது வந்து என்ன சொல்கிறதுனா அவரோட அவரோட அப்ரோச் வந்து டிஃப்ரெண்ட் அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக சொல்லிவிடுவார் தப்புனாக்கா தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக மூஞ்சிக்கினார மாதிரி அடித்தா மாதிரி சொல்லிவிடுவார் அதனாலேயே வந்து அந்த ஆளுக்கு வந்து நிறைய நிறைய டைம் பிரச்சனைலாம் நடந்திருக்கு இப்போவும் வந்து நடந்துச்சு ரிசல்ட்டாக எல்லாம் கூட நிறைய பிரச்சனை நடந்துருச்சு ஏன்னா அவர் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக இருக்கிறாரு அது மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் உபதேசம்லாம் பண்ணாங்க அவருக்கு அது ஒரு கதை நான் அப்புறமா ஒவ்வொரு ஹிஸ்ட்ரியை வந்து தெளிவாக சொல்கிறேன் விளக்கமாக சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ஹிஸ்ட்ரிக்கு வருவோம் ஸோ இது மாதிரி வந்து மினிக்ஸ் குரூப்பில் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லினக்ஸ் வந்து அறிமுகம் ஆகுது அந்த அறிமுகத்தை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வந்து லினக்ஸில் வந்து ஆர்வம் காட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஜிஎன்யூவில் எப்படி வந்து அந்த மெயிலிங் லிஸ்ட்டில் போட்ட உடனே ஜிஎன்யூவில் ஆர்வம் காட்டினாங்களோ அதே மாதிரி லினக்ஸ்க்கும் வந்து ஆர்வ ஆர்வம் காட்டுறாங்க இப்படி வந்து லினக்ஸோட சோர்ஸ் கோடு வந்து இவர் வந்து எப்படியும் நான் 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 வந்து இதை ப்ரப் இதுவாக வச்சுக்க மாட்டேன் யாரும் வந்து காசெல்லாம் கொடுக்க தேவையில்ல யாரும் ஒன்றால் அதில் ஒர்க் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டார் இல்லையா இவர் வந்து இவரோட யூனிவர்சிட்டியில் வந்து இவரோட சோர்ஸ் கோடு வந்து ஹாஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எஃப்டிபி சர்வர் தேவை ஸோ அந்த எஃப்டிபி சர்வரை மெயின்டைன் பண்ணுற ஒருத்தர் தான் வந்து ஜிஎன்யூவில் வந்து பயங்கரமான ஒரு இன்வால்வான ஒரு ஆள் ஸோ அந்த ஆள் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த லினக்ஸ் லினக்ஸ் ஒரு சோர்ஸ் கோடை வந்து வேறு ஒரு பேர் தான் வச்சுருந்தார் ஆக்சுவலாக லினக்ஸ் வந்து அவரோட அந்த அந்த சோர்ஸ் அந்த கர்னலுக்கு பேர் வந்து வேறு ஏதோ வச்சுருந்தாலு ஆனால் அந்த நான் சொன்னதுங்களா அந்த எஃப்டிபி சர்வர் மெயின்டைன் பண் பண்ணுறாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா லினக்ஸு அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இவர் வந்து லினக்ஸ் டார்வல்ஸ் தானே ஸோ அதனால் நிலஸ் அப்படின்னு போட்டு வச்சுருந்ததை வந்து அந்த எஸ்ன்றதை தூக்கிட்டு இது வந்து யூனிக்ஸ் பேஸ் பண்ணுறது தானே அதனால் வந்து லினக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்திட்டார் ஸோ அப்படி பிறந்த நேம் தான் வந்து அந்த லினக்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம லினக்ஸோட லினக்ஸ் பிறந்த விஷயம் இப்படி தான் வந்து பிறந்துச்சு இப்படி வந்து ஆ இப்படி இந்த லினக்ஸோட அந்த ஓ கர்னல் வந்து வெளியே வந்த உடனே இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ ரெண்டு கம்யூனிட்டியிலும் இருக்காங்க இல்லையா ஜேஎன்யூலேயும் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸில் கண்ட்ரிபியூட் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க இப்போ லினக்ஸும் வந்து கர்னல் வந்துருச்சுன்னு தெரிஞ்ச உடனே இந்த நான் சொன்னதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த எஃப்டிபி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அவர் வந்து லினக்ஸ் லினக்ஸ் கிட்ட வந்து லினக்ஸ் ஸ்டார்வல்ஸ் கிட்ட வந்து இது மாதிரி வந்து ஜிஎன்யூன்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மன் சொல்லிட்டு அவர் வந்து இது மாதிரி வந்து ஒரு ஜிபிஎல் லைசன்ஸில் வந்து நிறைய யூட்டிலிட்டிஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து ஒரு லைசன்ஸ் வச்சுருக்காரு நீ வந்து எப்படியும் வந்து சாஃப்ட்வேரை வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன்னு சொல்லிவிட்டு இல்லையா நீ ஏன் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குற அதுக்காக பார்த்து இந்த மாதிரி இந்த ஜிஎன்யூ அது ஜிபிஎல் லைசன்ஸில் கூடு ஏன்னா அது வந்து உன்ன உன்னோட கர்னலை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் நாளைக்கு வந்து எவனா வந்து உன் கர்னலை வந்து எடுத்து இது என்னோட கோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து இந்த ஜிபிஎல் அப்படின்ற லைசன்ஸ் வந்து உனக்கு தேவைப்படுது படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜிபிஎல்லை பற்றி எடுத்து சொல்கிறார் அவர்கிட்ட லினக்ஸ் டார்வல்ஸ் கிட்ட வந்து சொல்கிறார் இது மாதிரி சொன்ன பிறகு லினக்ஸ் டார்வல்ஸ் வந்து உடனே என்ன தோணுதுன்னா ஓகே ரைட்டு அவங்க வந்து ஜிபிஎல் தான் வந்து இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் லினக்ஸுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து இது மற்ற வேறு ஏதாவது கம்பெனி வந்து ஆக்குபை பண்ணுறதுக்கு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம ஜிபிஎல்லில் வந்து நம்ம சோர்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜிபிஎல்லில் வந்து லினக்ஸ் டார்வல்ஸ் வந்து லினக்ஸ் கர்னலை வந்து வெளியிடுறாரு அதனால் வந்து அதனால் லினக்ஸ் பயன் அடைஞ்ச பயன்கள் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா இன்றைக்கும் வந்து லினக்ஸ் வந்து ஒரு ப்ரொப்ரேட்ரி ஓஎஸாக மாறாததுக்கு காரணம் வந்து யாருனா அந்த ஜிபிஎல் லைசன்ஸ் தான் நீங்கள் நெட்டில் வந்து நிறைய ஐ மீன் யூனிக்ஸில் லினக்ஸில் உள்ளே இருக்கிறவங்கலாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அதாவது லினக்ஸை வந்து ஏன் ஜிஎன்யூ லினக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஏன் ரீசன் அப்படின்னாக்கா லினக்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு கர்னல்
ஸோ ஏன் வந்து அதை சொல்ல சொல்கிறாரு அப்படின்னாக்கா இதுதான் காரணம் அதாவது இந்த யூசர் லேண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜிஎன்யு ப்ராஜெக்ட்லேருந்து வந்த யூட்டிலிட்டிஸ் தான் கம்பைலர் வந்து ஜிஎன்யு ப்ராஜெக்ட்லேருந்து வந்தது லினக்ஸ் வந்து லினக்ஸ் அவர் அவர் க்ரியேட் பண்ண அந்த லினக்ஸ் ப்ராடக்ட் அந்த அந்த கர்னல் ஸோ ஸோ இது ரெண்டும் கம்பைனாக சே ஒன்றா சேரும்பொழுது தான் ஜிஎன்யு லினக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு நம்ம நம்மளுக்கு வந்து வருது இந்த ஜிஎன்யு லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரூன்றது வந்து நம்மளுக்கு வருது ஸோ இதுதான் வந்து இப் இந்த லினக்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் வந்து வருது அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் படிப்படியாக படிப்படியாக வளர்ந்து வளர்ந்து நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வருது ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் நாள் கழித்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்லேக் வேர் வருது அதுக்கப்புறம் டெபியன் வருது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரெட் ஆட் ரெட் ஆட் வருது அதுக்கப்புறம் வந்து சூசி வருது அப்புறம் வந்து மாண்டி ரேக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்தது உபுன் டூன்னு வருது அப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் டூ டைமில் தான் உபுன் டூ வருது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உபுன் டூலேருந்து மின்ட் லினக்ஸ் மின்ட் வருது லினக்ஸ் மின்ட்டிலேருந்து வேறு ஏதாவது பிரிஞ்சிச்சா நிறைய இப்போ வந்துருச்சு நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்துருச்சு அதேமாரி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து ஆர்ச் லினக்ஸ் வருது ஆர்ச் லினக்ஸ்லேருந்து மஞ்சாரோ வருது மஞ்சாரோ அதேமாரி ஆர்ச் லினக்ஸ்லேருந்து வேறு ஒரு அதாவது என்டவர் வாய்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வருது ஸோ இது மாதிரி நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது லினக்ஸ்லே வந்து அது ஒரு தனி டாபிக் அது எடுத்தோம்னா இன்னொரு வாட்டி இன்னும் நிறைய டைம் போகும் ஸோ இப்போத்தி வரைக்கும் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த யூனிக்ஸோட ஹிஸ்ட்ரியை வந்து நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ பார்த்துக்கோங்க அதாவது நீங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஃபோன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதர் நீங்கள் ஒன்று ஒன்று ஆப்பிள் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படி இல்லைனா ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க இந்த ரெண்டு ஃபோனில் ஏதாவது ஒரு ஃபோனை தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க இந்த ரெண்டு ஃபோனை யூஸ் பண்ணாலும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு யூனிக்ஸ் சிஸ்டம் அதனால் உங்களோட ஃபோனை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தையை ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள் ஏன்னா இட்ஸ் எ யூனிக் சிஸ்டம் ஐ நோ திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து அந்த யூனிக்ஸோட ஹிஸ்ட்ரியை வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம் நன்றி வணக்கம்